ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് സൊമാലി റൈസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കനോ ബീഫോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ് വേണ്ട മന്തി റൈസ് ഒക്കെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര റൈസാണോ എടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കാരണം ഈ നമ്മൾ മാഗീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പൗഡർ ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സാധനം ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗീൻ്റെ ആ സാധനം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ മസാല ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് പാക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ഓയിലും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് അത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ റൈസ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സോക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് വേവുമ്പോഴത്തിന് നമുക്കിനി ഈ മല്ലിച്ചപ്പും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കാം അപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മൾ റൈസ് ഏകദേശം വന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനൊരു ഊറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമെല്ലാം കളയാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ റൈസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വേവാൻ കാത്തു നിൽക്കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിയും മുക്കാൽ ഭാഗം വേവ് കഴിയുമ്പോഴത്തിന് ആക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രം വെക്കുക പിന്നെ അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ വേറെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു അര പീസ് ഉള്ളി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുമല്ലോ ഉള്ളി അതുപോലെ ഈ ഉള്ളിയൊന്ന് പൊരിച്ച് മാറ്റാം ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഓയിൽ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ അതേ ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചതച്ച ഏലക്കായി രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഒരു വലിയ പീസ് കറുവപ്പട്ട കേട്ടോ അത് ഇതിൽ ഈ ഓയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു ഉള്ളി ഇല്ലേ നേരത്തെ കാണിച്ച അത് നല്ലോണം അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളി ആ ഓയിലിൽ മൂടി വെച്ച് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ആവശ്യത്തിന് ഒരിത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അവസാനം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ അരിയിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ മാഗീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവം കൂടി ഇടുമ്പോൾ അതിലും ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പിടാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും മല്ലിച്ചപ്പും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ല് പോണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചില്ലേ അതൊന്ന് വലിയ വലിയ പീസാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ആ പച്ചമുളകും വലിയ പീസാക്കി മുറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നൂഡിൽസിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെതോ അങ്ങനെ എന്ത് ഫ്ലേവർ വേണം ഇടാം ഇതില്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫെനൽ സീഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ ഇന
പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടൂട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഈ റൈസ് നമ്മളെ വേവിച്ച് ഊറ്റി വെച്ച റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്താക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൈസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് നടുവിലും തളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉള്ളിയും കൂടിയും ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ഗരം മസാലയാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പിഞ്ച് ഗരം മസാല ഇടാം എന്നിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് മൂടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ അടു അടുപ്പിൻ്റെ കാലുണ്ടാവല്ലോ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലെയിമൊക്കെ കുറച്ച് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മസാല കരിയും വെള്ളമൊക്കെ കുറവുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊമാലി റൈസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ഇട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അടപ്പ് തുറക്കാണ്ട് അതേ ടൈറ്റ് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ആ മസാലേൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ബീഫോ ചിക്കനോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റൈസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ് ടേക്ക് കെ